అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మిగిలిన పార్టీల కంటే అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ముందుంది మరోవైపు అదే సమయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన అనేక విమర్శలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా చేస్తూ ఉంది ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించి తెలంగాణ ఏర్పాటుకు సంబంధించి టీఆర్ఎస్ పాత్ర లేదంటే కాంగ్రెస్ చేస్తున్న ఆరోపణలపై మనతో మాట్లాడటానికి టీఆర్ఎస్ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులు అసలు టీఆర్ఎస్ పాత్ర ఏమి లేదని ఆ గులాబ్ నబీ ఆజాద్ లాంటి వాళ్ళు చేస్తున్న కామెంట్స్ను టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎట్లా చూస్తుంది ఇప్పుడు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమ కాలం లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ఛార్జ్గా లేరు సెంట్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ మెంబర్గా ఉన్నారు వారు కాబట్టి చాలా విషయాలు వారికి తెలియవు అప్పుడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఉండే సోనియా గాంధీ గారు ఉండే వారికి తెలియవు కాబట్టి ఆ విధంగా మాట్లాడి ఉండొచ్చు తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు కదా ఎవరు ఉద్యమకాలం ఉన్నారు ఏ పార్టీ పనిచేసింది తెలుసు కదా అందుకే ఈరోజు అందరు నవ్వుకుంటున్నారు గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారి వ్యాఖ్యానం పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు తెలంగాణ కావాలంటే వల్ల తెలంగాణ వచ్చిందని ఆయన చెప్తున్నారు మీరేమో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమం వల్ల వచ్చిందంటున్నారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు నిజంగా ఉద్యమంలో అంత క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించాలనుకుంటున్నారు మీరు ఇది మీడియా ప్రపంచం చెప్పాలి కదా మాకంటే మొదలు మీడియా చెప్పాలి ఉద్యమ కాలం లోపల మీడియా ప్రపంచం చూసింది కదా రోడ్ల మీద ఎవరున్నారు రైళ్ళు ఎవరు ఆపినరు రైల్ రోక ఎవరు చేసినరు వంట వారపు ఎవరు చేసినరు మిలియన్ మార్చ్ ఎవరు చేసినరు ఇవన్నీ చేసింది మీడియా ప్రపంచం చెప్పాలి నేను అందుకే అడగనుండే మరి గులాబ్ నబీ ఆజాద్ గారు మాట్లాడినప్పుడు మీడియా మిత్రులు అడగనుండే మరి ఈ మిలియన్ మార్చ్ మీరు చేసినరా లేకపోతే రైలు రోక చేసినరా ఇవన్నీ అడగాలి ఎందుకంటే అది వక్రీకరించి మాట్లాడితే దానికి మరి ప్రజలు జవాబు చెప్తారు రానున్న రోజుల లోపల చూడండి ఒకవైపు ఎన్నికలకు మీరు ముందుకు వెళ్తుంటే మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టులో కేసులు వేయటం కానీ ఎన్నికలు వాయిదా పడతాయని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉన్నారు ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలు వాయిదా పడుతుందనే వాదన తెరపైకి తీసుకొస్తుంది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలను ఎదుర్కోలేక పోటీ చేయలేక దిక్కుదోచిన పరిస్థితుల్లో కోట్ల చుట్టూ తిరుగుతుంది అభివృద్ధి జరుగుతున్నప్పుడు ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం లోపల అడ్డుపడ్డారు ఇలా ఎన్నికలు పోతుంటే అడ్డుపడుతున్నారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సై అంటాడు శశిధర్ రెడ్డి గారు నయ్యి అంటాడు ఇది ఘర్షణ వాళ్ళ మధ్య లోపల ఉన్నటువంటి అంటే పోటీ చేసే శక్తి కోల్పోయింది వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ అందుకోసం ఈరోజు పొత్తులు అంటున్నారు అంగీకరించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తులకు పోతున్నామంటేనే టీఆర్ఎస్ను మేము ఎదుర్కోలేము ఒంటరిగా అనే ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చే పొత్తులు అయిపోతున్నారు మీరు అంటే ఎవరో ఊహించిన విధంగా ఒకేసారి నూట ఐదు మంది అభ్యర్థులను ప్రకటించారు కానీ ఈ విషయాలపైన కొంత పార్టీలు అసంతృప్తులు వస్తూ ఉన్నాయి సో వీటిని ఎట్లా చల్లార్చిపోతూ ఉన్నారు ఎన్నికల్లో ఎన్నికలప్పుడు డెఫినెట్గా కష్టపడేవాళ్ళు నాకు కూడా సీటు కావాలని అడగడంలో తప్పుపట్టడానికి వీల్లేదు మరి పార్టీ నాయకత్వం పెద్దలు కూర్చొని మాట్లాడి పరిష్కరించుకుంటాం మేము కొన్ని కొన్ని సమస్యలను అక్కడక్కడ పరిష్కరించుకుంటాం అంటే మొత్తం కేసీఆర్ గారు యాభై రోజుల్లో ఒక వంద సభలు నిర్వహిస్తామని గతంలో ప్రకటించారు సో ఎప్పటిలోగా ఈ వంద సభలను మీరు మొదలు పెట్టబోతూ ఉన్నారు ఎప్పటిలోగా పూర్తి చేసే ఆలోచన ఉంది ఎప్పటి నుంచి ప్రచారం మొదలు కాబోతూ ఉంది ఈ నెల చివరి వారంలో మొదలు పెడతాం వంద సభలు కంప్లీట్ చేసుకుంటాం అతి త్వరలో గతంలో ఇంతకుముందు చంద్రబాబు గారు కామెంట్ చేశారు మీతో కలిసి పనిచేద్దాం అనుకున్నారట కానీ ఆయన బీజేపీ వాళ్ళు చెడగొట్టారు కేంద్రం కుట్రలు చేసింది అని కామెంట్ చేశారు దీన్ని ఎట్లా చూస్తూ ఉన్నారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పైన లేఖ రాశారు ఇవి కట్టకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ మాతో ఎట్లా పొత్తు పెట్టుకుంటాడు ఆయన చీఫ్ సెక్రటరీ సెక్రటరీ వాటర్ రిసోర్స్ మినిస్ట్రీకి రాస్తారు ఇచ్చిన అనుమతులు రద్దు చేయండి అని చెప్పి మాతో ఎట్లా పొత్తు పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తులు టీఆర్ఎస్ పార్టీతో పొత్తు ఎట్లా పెట్టుకుంటాయి ఆయనకేదో బీజేపీతో చిన్న తేడా వచ్చింది దాన్ని మమ్మల్ని లాగుతున్నాడు ఆ పంచాయతీలకి మాకేం సంబంధం లేదు బీజేపీ టీడీపీ పంచాయతీలో సో మహాకూటమిని ఎదుర్కోవటం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కష్టం అనుకుంటున్నారా లేదంటే మహాకూటమి ద్వారానే మహాకూటమి ఈజీగా ఎదుర్కోగలం అనుకుంటుంది టీఆర్ఎస్ మేము వాళ్ళు కలిసినా వాళ్ళని ఎదుర్కొంటాం కలవకున్నా వాళ్ళు వేరు వేరు చేసినా ఎదుర్కొంటాం కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఒక గౌరవమైనటువంటి ప్రతిపక్షంగా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలు బిహేవ్ చేయలేదు తెలంగాణ లోపల కేవలం ప్రజలను వదిలిపెట్టి కోట్ల చుట్టూ తిరిగారు కాబట్టి వాళ్ళకి తప్పని పరిస్థితి వస్తున్నది ఏది మిగతా వాళ్ళతో కలుపుకోలేక వాళ్ళు పోటీ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది అదే మా విజయంగా మేము భావిస్తున్నాం కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు వంద సీట్లలో విజయం సాధించడానికి చేస్తున్నటువంటి కసరత్తు ఏంటి ప్రజలు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడము ప్రజా సమస్యలు పరిష్కారం చేయడము ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవడము వాటి పరిష్కరిస్తామని చెప్పి హామీలు ఇవ్వడం ఇవే మా
సామాన్య ప్రజలు వచ్చి వాళ్ళకు చాలా 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 రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారట వాళ్ళు అవన్నీ కూర్చొని డిస్కస్ చేసేసి వాళ్ళు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో కమిటీ నిర్ణయం చేస్తుంది కేసీఆర్ గారు దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చర్చించి రిలీజ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఇది మొత్తంగా తెలంగాణ ఏర్పాటులో టీఆర్ఎస్ పాత్ర ఏంటి అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసని వినోద్ అంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి ఆరోపణలన్నీ కూడా అర్థం లేనివని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు మహాకూటమితోనే ఏర్పాటు దిశ మహాకూటమి ఏర్పాటు అనేదే వాళ్ళ ఓటమికి నాంది అని కూడా ఆయన అభిప్రాయపడుతూ ఉన్నారు హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి